సినిమాల్లో నటించాలని అందరికీ ఉంటుంది ఆ నటించి పేరు తెచ్చుకొని అందరి దగ్గర మన్నలు పొందాలని ఉంటుంది ఇలా మన్నను పొందాలి అని వచ్చిన వాళ్ళందరూ సూపర్ స్టార్లు అయ్యారు థియేటర్ నుంచి ముఖ్యంగా అక్కిని నాగేశ్వర్ గారు ఈ తరంతో పోల్చుకుంటే తనికల్లా భరణి గోపరాజు రమణ ఎంతోమంది నటీనటులు స్టేజ్ మించి వచ్చి అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు వీళ్ళలో నాకు ఒక కొత్త నటుడు ఒక అతని మీద ఎప్పటి నుంచో ఇతన్ని ఇంటర్వ్యూ చేయాలని ఒక అతని ఫ్రేమ్ మీద కనబడగానే నా మనసు అరే ఈయన్ని మిస్ అవుతున్నానే అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది ఆయనే నటుడు వినయ్ వర్మ నేను ఐదేళ్ల కిందట దొరసాని అనే ఒక సినిమా చూసినప్పుడు అరే భలే ఉన్నాడే ఈయన స్టేచర్ కానీ ఈయన ఫీచర్స్ కానీ భలే ఉన్నాయి అనిపించింది అప్పటి నుంచి నేను ట్రై చేస్తున్నాను మొత్తానికి వినయ్ వర్మ గారిని పట్టుకున్నాను నమస్తే వినయ్ వర్మ గారు నమస్తే శివ గారు సో హ్యాపీ అండి మిమ్మల్ని కలవటం హ్యాపీ టు మీట్ యూ ఎందుకంటే నటులు ఉంటారు సార్ కానీ ఆ నటులు తయారు చేసే ఒక సంస్థ ఉండి సూత్రధార్ ఈ సూత్రధార్ మళ్ళీ నటుడుగా తెర మీద కనిపించినప్పుడు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది కానీ నేను అంతకుముందు కూడా అక్కడక్కడ చిన్న చిన్నవి చూసేవాడిని కానీ ఒక ఫుల్ ప్లెజ్డ్ పాత్రలో చూసింది మాత్రం మహేంద్ర డైరెక్ట్ చేసిన దొరసాన్లో మీకు అంతకుముందు ఏమి చేశారో నాకు తెలీదు నేను రిజిస్టర్ చేసుకున్న సినిమా అయితే అది అసలు వినయ్ వర్మ అనే అతను గురించి నాకు నిజంగా జీరో నాలెడ్జ్ అసలు వినయ్ వర్మ ఎవరు ఏమి సార్ మన గురించి మనం ఏమి చెప్పుకుంటామండి చెప్పాలి ప్రస్తుతానికి సార్ సొసైటీ ఎలా ఉందంటే మన గురించి మనం చెప్పాలి చెప్పకపోతే తెలియదు ఎవరు చెప్తారు జనాలు నాకు అదే చెప్తుంటారు కానీ మనం మన పర్సనాలిటీలు లేదు కాబట్టి మనము చెప్పుకోలేము అంటే సిచ్యువేషన్ మారే కొద్దీ ఇప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్స్ వచ్చినాయి సార్ పూర్వం ఉన్నాయా కానీ ఇప్పుడు మనం వాడుతున్నాం కరెక్ట్ యూర్ రైట్ యూర్ రైట్ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ లర్న్ దట్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటాను అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ మన ఏజ్తోను మన సీనియర్టీతో సంబంధం లేదు అవును కరెక్ట్ నేర్చుకోవటం అనేది ప్రతిరోజు ఉంటుంది అవును ఉంటుంది అందులో భాగమే ఇది కూడా sir i'll take your advice in the right spirit yeah and me adigin daniki ela nyayam cheyalone try chestanu cheppadaniki prayatisthanu yeah chinna pudu nunchi naaku acting ante chaala ishtam ante andarki untundemo of course andar pillalki manam puttagane we are born as actors only yes ఎవ్రీ చైల్డ్ ఈజ్ అన్ యాక్టర్ మనం చూస్తే ఇంత అద్భుతంగా నటిస్తున్నారు అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ చిన్న చిన్న పిల్లలు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అది అందరిలో ఉంటుంది సో నేను స్పెషల్గా ఏం అనుకోలేదు కాకపోతే ఇప్పుడు మిడిల్ క్లాస్ వాల్యూస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కదా కరెక్ట్ ఎందుకునే పాత్ర అవును మన సిచ్యువేషన్ సిచ్యువేషన్స్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అంటే అప్పుడు రేడియోస్ రేడియో ఉండే రేడియోలో పాటలు వచ్చినప్పుడు దానికి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వడం కానీ దాని మీద మూవ్మెంట్స్ చేసుకోవడం కానీ డాన్స్ కాదు దాని మీద మూవ్మెంట్స్ చేసుకోవడం కానీ అలాంటివి చేసేవాడిని అప్పుడు హైదరాబాద్లో నాటకాలు అనేది పెద్దగా ఏం లేకుండే సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా చెన్నైలో మద్రాసు అప్పుడు అప్పటి మద్రాసులో ఉండే సో అక్కడక్కడ ఎప్పుడో మూడు ఐదు మూడు నాలుగు వర్షాల్లో ఎప్పుడో ఒక చిన్న చిన్న సీనో షాటు హైదరాబాద్లో తీసేవాళ్ళు ఓహో అక్కడ జరిగిందంటే జనాలు మొత్తం దూరేవాళ్ళు చూడ్డానికి మాకు అవకాశం కూడా లేదు ఎందుకు లేదు తెలియదు కదా అక్కడ జరుగుతుందని ఓకే ఓకే కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఎక్కడో రోడ్ మీద వెళ్తూ జనాలు చాలా మంది ఉన్నారు ఏంటని తెలిస్తే ఓహో షూటింగ్ అది ఎట్లా జరుగుతుంది అంత ఓపిక ఉండాలి చూడ్డానికి షూటింగ్ చూడ్డానికి ఓపిక ఉండాలి సార్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అసలు ఏం చేస్తున్నారు బాబు వీళ్ళు ఒకవైపు కెమెరా ఉంది వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు ఎవరిని ఎవరు షూట్ చేస్తున్నారు ఎవరి జనాలు చుట్టుపక్కల ఉన్నారు షూటింగ్ కూడా జరుగుతుంది ఏంటనేది ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉండే మా ఇందులో సో రవీంద్ర భారతి ఒకటే ఇప్పుడు పెద్ద ఆడిటోరియం ఉండే కరెక్ట్ అందులో అప్పుడు తెలుగు నాటకాలు అన్నీ అవ్వకపోయేది అప్పుడు మోస్ట్లీ ఉర్దూ ఆర్ హిందీ అప్పుడు చేసేవాళ్ళు పండిత్ జగజ్జీవన్ జైస్వాల్ అని ఒక ఉండేవారు చాలా పెద్ద ఆయన చాలా సీనియర్ అతను ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ చేసేవాళ్ళు ఇమోషనల్గా ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ ఇప్పుడు ఎలా అవసరమో ఉంటుందో అప్పుడు ఆ కాలంలో చాలా పాపులర్ ఉండేవి అవును అరే అది చూసి వీళ్ళు ఎంత బాగా చేస్తున్నారు మనకు కూడా ఈ అవకాశం దొరికితే ఎంత బాగుంటుంది అని అనుకునేవాళ్ళు కానీ ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎవరితో మాట్లాడి మాట్లాడాలి మనల్ని చూస్తే వీడు యాక్టరా అని అనుకుంటారా వీడు చేస్తాడా అలా అయ్యి మరి మాస్టర్స్లో అడ్మిషన్ దొరికింది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్లో సోషియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఏ ఇయర్ ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిటీ అప్పుడు ఆల్ ఇండియా 
టెస్ట్ టాప్ చేశాను టాప్ చేస్తే మాకు ఫెలో స్కాలర్షిప్ దొరికింది స్కాలర్షిప్ దొరికింది ఫీజు మాఫ్ చేశారు మాది వేవ్ ఆఫ్ చేశారు పైగా స్కాలర్షిప్ ఇచ్చారు గ్రేట్ సో అప్పటి నుంచి ఈరోజు వరకు మా తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఒక్క నయా పైసా నేను తీసుకోలేదు ఎంత కష్టాలు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా అది అప్పటి నుంచే నేను మనసులో పెట్టుకున్నాను మనకి వస్తున్నాయి ఇందులోనే మనం అడ్జస్ట్ చేసి ఎలా ఉండాలో మనం నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవాలి సో ఈరోజు వరకు కూడా దేవుడు దయ వల్ల ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఒక్క నయా పైసా మా పేరెంట్స్ వాళ్ళు సపోర్ట్ కోసం ఉన్నారు సిద్ధంగా ఉంటారు ఎప్పుడు ఉన్నారు మీ పేరెంట్స్ గురించి చెప్పండి ఒకసారి మా ఫాదరు ఎగ్జాక్ట్లీ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ఎక్స్పైర్ అయ్యారు అయ్యో సారీ అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోవడానికి గ్రేట్ పర్సనాలిటీ చెప్పుకోవచ్చు ఫాదర్ అని అందరూ చెప్తారని చెప్తారు కానీ హీ వాజ్ అ వెరీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ జువాలజీలో పిహెచ్డీ చేశారు కాలేజీలో లెక్చర్ ఉన్నారు ఇక్కడ మదర్ కూడా టీచర్ టీచర్ ఉండే మదర్ సో ఫాదర్ లెక్చర్ అయి ఉండి రీడర్ అయ్యారు కాకపోతే ఆయనకి నాటక రంగం అని రంగస్థలం అని సినిమా అని లిటరేచర్ అని హిస్టరీ సాహిత్యం చరిత్ర మీద చరిత్ర మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఈ వాజ్ అ కంప్లీట్ పర్సనాలిటీ అనమాట ఆయన మీకు సపోర్ట్ చేశారా ఎవరు సపోర్ట్ చేయరు సపోర్ట్ చేస్తే ఈ స్థాయికి రాలేను కరెక్ట్ ఒక దగ్గర ఆగిపోతా సపోర్ట్ ఉంది కదా ఏదో లేదు ఎవరు ఎవరైనా సరే పైకి రావాలి అన్ని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి కదా మీరు చేస్తుంది కూడా ఇదే ఇంట్రెస్ట్ అది ఓకే ఇంట్రెస్ట్ వరకు ఓకే ఓకే ఇంట్రెస్ట్ వరకు ఓకే మీ లైఫ్ మీద అది కాకుండా బాగా చదివి మంచి ఉద్యోగం చూసుకొని అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఇది చేసుకోండి తప్పు కాదు తప్పే ఉంది మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు అదే అంటారు అంతేగా అంతే కదా సో రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఫాదరు హైదరాబాద్ మీద ఒక ఫోర్ ఫైవ్ బుక్స్ కూడా రాశారు పబ్లిష్ కూడా అయింది ఆ పుస్తకాలు ఉర్దూలో రాశారు హిందీలో రాశారు ఇంగ్లీష్లో ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ అవుతుంది ఓ గ్రేట్ వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత నేను చూసుకోవాలని దేవుడిని కోరుకుంటున్నాను కొంతమంది ముందుకు వస్తున్నారు మీ లాంగ్వేజ్ ఏంది డిఫరెంట్గా ఉంది డిఫరెంట్ అంటే తెలుగు లాగా లేదు మేము తెలుగు వాళ్ళు కాదు అదే దాని గురించి చెప్తాను అదే సో మా ఫ్యామిలీ ఐ థింక్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ యూపీ నుంచి వచ్చారు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఇక్కడ నిజాం పీరియడ్లో జాబ్ కోసం బ్రెడ్ అండ్ బటర్ కోసం వచ్చాం చాలా మంది చాలా ఫ్యామిలీస్ అప్పుడు రాజస్థాన్ పంజాబ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఒడిశా కాదు ఒడిశా కాదు మహారాష్ట్ర గుజరాత్ రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ కర్ణాటక కర్ణాటక అండ్ తమిళనాడు సెవెన్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చారు సెవెన్ స్టేట్ నుంచి ఇక్కడ ఉద్యోగం కోసం వచ్చారు ఏది నిజాం పరిపాలన నిజాం పరిపాలనలు ఓకే సో అప్పుడు వచ్చి చంద్రాయన్ గుట్ట అని ఒక ఏరియా ఉంది అక్కడ సెటిల్ అయ్యారు చంద్రాయన్ గుట్ట చంద్రాయన్ గుట్ట అని అక్కడ సెటిల్ అయ్యారు సో మా పూర్వీకులు కూడా లీగల్ ప్రొఫెషన్లో కానీ అక్కడ ఆ పరిపాలనలో ఏం పనులు ఉంటాయో అవి చేసేవాళ్ళు సో మా గ్రాండ్ ఫాదర్ కూడా ఒక ఉర్దూ మ్యాగ్జిన్ దయాల్ అని దయాల్ తెలుసు దయాల్ మ్యాగ్జిన్ తెలుసా విన్నాను రాధాస్వామి వాళ్ళది రాధాస్వామి సెక్ట్ వాళ్ళది సాక్షిలో నేను పనిచేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఒక సీనియర్ మాకంటే చాలా సీనియర్స్ కి వాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అలా నాకు కొంతమంది రిపోర్టర్స్ అక్కడ తెలుసు ఓకే ఓకే ఉర్దూ కదా ఉర్దూ అది ఎస్ ఉర్దూలో యూస్ ద ఎడిటర్ ఓ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ అయితే మీరు మీడియాలో ఉన్నారు అమ్మో ఏం లేదు అన్ని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మనం ఏమైనా చేయొచ్చు కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ అవకాశం రావాలి అంతే అప్పుడు ఏమనేవారంటే బైజు బావరా సినిమా వచ్చింది చూడండి తెలుసా మీకు తెలియదు అది ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలో ఒక వన్ ఆఫ్ ది క్లాసిక్స్ బైజు బావరా బైజు బావరా అని అక్బర్ బాదుషా జమానాలో తాన్సేన్ కి పోటీగా వచ్చాడు ఆయన అతని మీద సినిమా తీశారు నైన్టీన్ ఎప్పుడో ఫిఫ్టీస్ లో అనుకుంటాను సో అప్పుడు ఇలాంటిది కాస్టింగ్ కాల్ అని ఏం లేకుండే కదా పోస్టర్స్ ఎవరికి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి పంపించేసి ఎవరు ఉంటే చెప్పండి ఎవరు ఉంటే చెప్పండి అని లేకుండే అప్పుడు 
అప్పుడు న్యూస్ పేపర్స్ మ్యాగజైన్స్ ఉండే ఆ న్యూస్ పేపర్స్ మ్యాగజైన్స్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు కరెక్ట్ వాంటెడ్ టు ప్లే హీరో డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లిరిసిస్ట్ అని ఏజ్ గ్రూప్ కాదు హీరో చెప్తే అర్థమైపోతుంది లిరిసిస్ట్ అంటే ఏదో ఉండాలి ఇక్కడ వయసుతో సంబంధం లేదు డైలాగ్ రైటర్ అంటే ఇక్కడ ఉండాలి వయసుతో సంబంధం లేదు డైరెక్టర్ అంటే ఏదో చేసి ఉండాలి సో అప్పుడు చెప్తారు మా గ్రాండ్ ఫాదర్కి అవకాశం వచ్చింది టు ప్లే ద హీరో టు డైరెక్ట్ ద ఫిల్మ్ అండ్ టు గివ్ ద మ్యూజిక్ సూపర్ మల్టీ టాలెంటెడ్ గా సో అప్పుడు ఫ్యామిలీస్ ఎలా ఉండే ఇప్పుడు కాంట్రాస్ట్ చూడండి ఫ్యామిలీస్కి అప్పటికి ఇప్పటికి వాళ్ళ ఫాదరు సిగ్గు ఉందా ఏమైనా బాంబే వెళ్తావా అంత ఉంది మనకు ఆస్తి తక్కువేం ఉంది నీకు అక్కడ పోయి ఏం చేసుకుంటావు ఏముంటుంది సెక్యూరిటీ ఏముంటుంది అది ఇదని తిట్టేసి డ్రాప్ ఆఫ్ అయిపోయారు ఇప్పుడు చూడండి ఈ జనరేషన్లో ఇష్టం వచ్చినట్టు పిల్లలు బయటికి వెళ్ళిపోతున్నారు అవును ఇప్పుడు వెళ్ళిపోమని వీళ్ళే ఎంకరేజ్ చేస్తారు పెద్దవాళ్ళని వదిలేసి పేరెంట్స్ని వదిలేసి అందరిని వదిలేసి ఒక కాలంలో ఇక్కడ కాదు ఇక్కడ నుంచి జాబ్ నిజామాబాద్లో వచ్చిందంటే పెద్ద గొడవలు అయ్యి ఇంట్లో అవునా నల్గొండలో జాబ్ వచ్చిందంటే అస్సలు వెళ్ళడానికి అవకాశమే లేదు ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ ఉండే చేయాలి ఏం చేసినా ఇక్కడే ఉండండి అందరు ఉంటారు కలిసి ఉంటారు ఎలా ఉండండి కాలం ఆలోచించండి అసలు నిజంగా తెలుసుకుని అంటే అసలు నలుగురులో ఇద్దరు వెళ్ళిపోతున్నారు మినీ మైక్రో ఫ్యామిలీ కాదు మినీ మైక్రో మినీ మైక్రో ఫ్యామిలీ అయిపోయింది రైట్ అది సో దట్ వాజ్ ద డిఫరెన్స్ సో నాకు చెప్పేవాళ్ళు అరే నీకు వచ్చిందేమో మా మా ఫాదర్ది వచ్చిందేమో నీకు రాయడం నాకు రాయడం కూడా ఇంట్రెస్ట్ అంటే రాయడం అంటే కథలు కానీ పాటలు కానీ కాదు ఏదో మ్యాటర్ ఇస్తే దాని మీద డెవలప్ చేసి ఒక స్క్రిప్ట్ లెక్క డెవలప్ చేయడానికి నేను ఐ యూస్ టు డూ ఇట్ సో అది మా గ్రాండ్ ఫాదర్ సంగతి సో మా ఫాదర్కి వచ్చేసి మా ఫాదర్ కాలేజ్ పీరియడ్లో నాటకాలు ఆడేవాళ్ళు బయట కాంపిటీషన్స్లో కానీ ఫెస్టివల్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసేవారు కానీ కెరియర్గా ఎంచుకోలేదు కెరియర్గా ఎంచుకోలేదు అంటే ఆయనకి ఆల్రెడీ ఒక సోర్స్ ఉండింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ కెరియర్ అనుకున్నారేమో మేబీ మేబీ అలాంటి వాళ్ళు ఈ కాలంలో కూడా ఉన్నారు కదా కరెక్ట్ ఉన్నారు ఒక సిక్స్ మంత్స్ ట్రై చేస్తాను అవును ఒక వన్ ఇయర్ చూస్తాను అది రాకపోతే మళ్ళీ జాబ్కి వెళ్ళిపోతాను అలా ఉంటే మనం ముందుకెళ్ళాం 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 కరెక్ట్ నాకు ఇంకేమీ లేదు జీవితంలో ఇదే ఇదే ఉంది ఇదే ఉంది ఇదే ఉందని మనం కోరుకుంటే మన ఇంటెన్షన్స్ ఆనెస్ట్గా ఇక్కడ పెట్టుకొని మనం కోరుకుంటే వాడు వింటాడు కరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి వాడు తిరిగి వస్తుంది అది అర్థం చేసుకోరు జనాలు వాడు వింటాడు అంటున్నారు బాగా భక్తే మీకు భక్తి అని కాదు ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది కదా సోల్ కనెక్షన్ సోల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది కదా ఈ బ్రహ్మాండం ఏముంది మనం చేసింది కర్మ ఎందుకంటాం మనం మనం చేసింది తిరిగి వస్తుంది అంటాం కరెక్ట్ ఎందుకు వస్తుంది మనకు బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది కదా ప్రత్యానికి ఒక రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది అంటే ఉంటుంది ఈ వాయిస్ కూడా వాయిస్ కూడా ఒక రిఫ్లెక్షన్ ఇట్స్ ఫిజికల్ ఎనర్జీ అది కన్వర్ట్ అవ్వదు కెమికల్ ఎనర్జీ పాలు పెరుగు లెక్క కాదు అది ఉంటుంది అక్కడే ఉంటుంది ఎక్కడ మీ క్వాలిఫికేషన్ నేను మాస్టర్స్ ఇన్ సోషాలజీ చేశాను మాస్టర్స్ ఇన్ హిందీ లిటరేచర్ చేశాను ప్లస్ మెడికల్ సోషాలజీలో రీసెర్చ్ చేస్తూ వదిలేశాను ఏం సార్ అందుకే కొంచెం మీకు కొంచెం పొగర్ అంటారేమో అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ అనుకుంటా అయి ఉండొచ్చు కట్అవుట్లోనే ఉందేమో నన్ను చూ కట్అవుట్లోనే ఫేస్లో ఉంటుందేమో కళ్ళు ఉంటుందేమో వాయిస్లో ఉంటుందేమో అది వాళ్ళకి అడగాలి నాకు కాదు ఒక 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 పర్ఫెక్ట్ ఫీల్ గుడ్ ఆర్టిస్ట్కి ఎన్ని ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏమో పొగర్ కూడా మేబీ ఐ డోంట్ నో నేను ఇలా ఉన్నాను అంతే దట్ మచ్ ఐ నో దీన్ని ఎంజాయ్ చేసే ఒక బ్యాచ్ ఉంటారు అంటే మీ ఉంటారు ఉంటారు చాలా మంది ఉంటారు మిమ్మల్ని రెస్పెక్ట్ అంటే ఐ మీన్ ఎంజాయ్ అంటే మిమ్మల్ని రెస్పెక్ట్ అర్థమైంది ఉంటారు ఉంటారు దాన్ని కూడా ఏంట్రా వీడు ఆడితో మనకేంటి అనేవాళ్ళు ఉంటారు ఉంటారు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా రెండుని తీసుకునే విధానం ఎలా ఉంటుంది మీది నేను కేర్ చేయను ఐ నో బట్ ఎందుకంటే బికాస్ ఐఎమ్ ఆనెస్ట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆర్ సేయింగ్ ఐఎమ్ నాట్ నేను ప్లీజ్ చేయడానికి నేను మీతో మాట్లాడలేదు కదా మీకు రోజు గుడ్ మార్నింగ్ మెసేజ్లు పెట్టి హ్యాపీ దసరా కానీ హ్యాపీ యుగాది కానీ నేను ఎవరికి పెట్టట్లేదు ఎవరు డైరెక్టర్స్తో అయితే నేను పనిచేశాను వాళ్ళకు కూడా నేను ఫోన్ చేసి మాట్లాడాను వాళ్ళకి మెసేజెస్ పెట్టాను ఇంతవరకు బాగానే ఉంది నేను కూడా మీ ఆత్మాభిమానం కింద పరిగణిస్తా కానీ వెన్ యూ హ్యావ్ అ జీల్ మీకు అంత చేయగలిగిన ఒక్క నిమిషం ఆపుతాను నేను చేస్తుంది చెప్తుంది కరెక్ట్ అని అనట్లేదు
అది నా పర్సనాలిటీ అది లేదు చిన్నప్పటి నుంచి లేదు కానీ 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 మీలాంటి ఒక నటుని మిస్ అవుతున్నామని మాలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఫీల్ అవుతున్నారు నేను కొన్ని సినిమాలు చూసినప్పుడు పుష్ప సినిమాలో నాకు అన్నీ ఇప్పటికీ నేను అసలు అది ఒక మాస్టర్ పీస్ లాగా ఫీల్ అవుతాను అందులో ఇంకా మీలాంటి ఒక చిన్న ఆర్టిస్ట్ లేరే అని కొంచెం అందులో నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే సార్ నేను వర్క్ వస్తుంది ఫోన్ చేసి చాలా సూపర్ క్యారెక్టర్ సార్ అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ ఒక వన్ డే వర్క్ ఉంటుంది సార్ అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ వన్ డేలో ఎలా తీస్తారు అనేది మీ ప్రశ్న ఇలాంటి వంద వచ్చాయి సార్ సార్ ఇప్పుడు ఫోన్ వస్తే అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ సార్ సినిమాలో అంటే నేను ముందే అడిగేస్తాను వన్ సీన్ వన్ డే కదండి అవునండి అవునండి థ్యాంక్ యూ అండి అంత అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ నాకు అవసరం లేదు ఇంకా వేది ఉంటే చెప్పండి అని చెప్తాను సార్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ చెప్పండి ఒక్క సీన్లో కూడా అద్భుతం చేసి ఆ ఒక్క సీన్తోనే సినిమాలో హిట్ అయిన సినిమాలు వందల సినిమాలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి మన పైన మన మీద అది ఉండదు అక్కడ వెళ్ళి మనం చేసేవరకే బాధ్యత ఉంటుందో తెలుసు తెలుసు కదా అందుకని కొన్ని తప్పులు కూడా చేసాము చేస్తున్నాము ఇంకా చేస్తాము కూడా ముందే నేను తప్పులు కూడా చేసేస్తాను చేస్తున్నారు మరి మనుషులు కదా మనకు ఏమి తెలుస్తుంది మనం ఒకటి చెప్తానండి ఒక సినిమా రాజన్న అనే ఒక సినిమాకి ట్వెల్వ్ డేస్ వాడారండి ట్వెల్వ్ డేస్ షూట్ చేశారు అక్కడ వన్ సెకండ్ కూడా నేను ఫ్రేమ్లో లేను ఆ పెద్ద సినిమా పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ పెద్ద రైటర్ పెద్ద డైరెక్టర్ పెద్ద హీరో పెద్ద బడ్జెట్ ఏమొచ్చింది మాకు ఎందుకు లేరు మీరు అది వాళ్ళకి అడగాలి నేను ఎట్లా అడుగుతాను మీరు లేదు యాజ్ అన్ యాక్టర్ మై జాబ్ ఈస్ టు గో అండ్ పర్ఫామ్ దట్స్ ఆల్ ఇంకేంటి దే ఆర్ పేయింగ్ మీ మనీ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ మనీ ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు మీతో అగ్రిమెంట్లో మీ ఇన్ని సీన్లు తీసి అన్ని సీన్లు వాడతామని మీకు చెప్పలేదు కదా చెప్పరు కదా ఎవరు చెప్పరు కూడా చెప్పరు చెప్పడం కూడా తప్పు తప్పు కరెక్ట్ చెప్పడం కూడా తప్పు కరెక్ట్ ఎంత తెలిసిన వాళ్ళు అవును అప్పుడే అంత తెలిసింది కాబట్టి తెలిసింది కాబట్టి ఇంకా తెలుసుకొని చేస్తున్నాము బట్ ఇది ఆ సినిమాలోనే కాదు మన భరత్ అనే నేను జరిగింది చెప్పేటప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి మంచి ఆర్టిస్ట్ కావాలి ఇంకా టైం వేస్ట్ కాకుండా చేయడం వాళ్ళు అట్లాంటి ఆర్టిస్ట్ కావాలి ఇంకా ఆ రాయలసీమ ఫ్యాక్షన్ మీద మన త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు చేశారు చూడండి అరవింద సమేత అరవింద సమేత ఇలాంటి మూడు నాలుగు సినిమాలు ఉన్నాయి అది మనం తప్పు చేశామని అనుకోకూడదు అది మనం అనుభవం అని చేసాము ఇలాంటి అనుభవాలు అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మీరు అదే చేయమంటున్నారు చేయండి బికాస్ నో బికాస్ ఐ హ్యావ్ డన్ బెటర్ క్యారెక్టర్స్ ఐ హ్యావ్ డన్ బెటర్ ఫిల్మ్స్ మీ ప్లేస్ లో నేను ఉంటే నేను చేస్తాను నేను చేస్తాను ఇట్స్ అన్ ఇండివిజువల్ పర్సనాలిటీ అదే అఫ్ కోర్స్ యా మీరు కూడా ఈ ఇండివిజువల్ పర్సనాలిటీలో ఎందుకు మారకూడదు అంటున్నారు ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ అబౌట్ యువర్ థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ అ ఫిల్మ్ నేను ఒక సినిమా చేస్తే సార్ యూ యూ లవ్ సినిమా ఆర్ నాట్ ఐ లవ్ సినిమా దట్ డస్ నాట్ మీన్ ఐ డూ లవ్ టు డూ ఎనీథింగ్ దట్ కమ్స్ మై వే నో ఐ విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ దట్ కమ్స్ మై వే ఇప్పుడు ఐదు ఆరు ఏడు సినిమాలు ఇలాంటి ఇలాంటి ఒక ప్రవర్తన ఉంటే ఇలాంటి ఒక ప్రవర్తన ఉంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది డైరెక్ట్గా మీ దగ్గర నుంచి అవుట్పుట్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరు మీతో మాట్లాడరు ఐ మీన్ డైరెక్టర్ ఇట్స్ ఓకే ఆ సెట్లోకి వెళ్ళి నాకు మాట్లాడచ్చు సార్ మీ క్యారెక్టర్ ఇది సార్ ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి ఇలా అయితే బాగుంటుంది సార్ మీరు అనుకుంటున్నారు అలా మీరు అలా అనుకుంటున్నారు కాదు చాలామంది డైరెక్టర్స్ డైరెక్ట్ కూడా మాట్లాడారు అయినా చేయలేదు ఇన్ఫాక్ట్ అప్పుడు దాన్నే వీళ్ళు అనుకుంటున్నట్టుగా అనుకోవచ్చు బాలకృష్ణ గారి సినిమా ఏమొచ్చిందంటే వాళ్ళతో వీరియాతో పాటు వీరసింహారెడ్డి వీరసింహ అందులో కూడా చెప్పారు చేయమని చేయనని చెప్పాను ఏంటంటే సార్ ఎందుకు బాలకృష్ణ గారు లాంటి ఒక పెద్ద హీరో సినిమా వచ్చి నేను పెద్ద చిన్న చూడను అదే మీరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు అదే సార్ ఓహో పెద్ద హీరో పెద్ద సినిమా పెద్ద డైరెక్టర్ పెద్ద బడ్జెట్ మనం చేయాలి మనకి ఏమి ఉండదు అందులో చెప్పుకోవడానికి తప్ప ఫలానా డైరెక్టర్ పెద్ద డైరెక్టర్ ఫోన్ చేశాడు నన్ను పిలిచాడు నేను పొగరు కొట్టుకొని అందరిని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ చేయడం దట్ ఈస్ నాట్ మై పద్ధతి మై పద్ధతి ఐ లైక్ టు డూ ద వర్క్ విచ్ ఐ లైక్ వెన్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ బీంగ్ నరేటెడ్ టు మీ స్క్రిప్ట్ వస్తాయి ఎన్ని వచ్చిన నాలుగు వచ్చిన నేను మాట్లాడి చేస్తాను ఓకే బడ్జెట్తో సంబంధం లేదు 
మీ కరెక్ట్ గా మీరు ఇది చేయడం పెద్ద కొత్త డైరెక్టర్ నేను చేసిన సినిమాలో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో దాదాపు ఏడు మంది డైరెక్టర్స్ ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్స్ ఓ ఓకే ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్స్ కి మీరు పండగ పండగ అంటే కాదు న్యూ థాట్ న్యూ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఇంక మీరు ఓన్లీ కొత్త డైరెక్టర్ తప్ప కాదు అది కూడా చెప్పట్లేదు నేను చేశానని చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు హిందీలో సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ పనిచేస్తాను సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ కొత్త డైరెక్టర్ కాదు కదా కాదు చాలా అద్భుతమైన డైరెక్టర్ ఆయనతో చేస్తున్నాను హిందీ సినిమా ఆయన ఆ సినిమా ఎలా వచ్చింది నాకు ఎందుకు వచ్చింది ఆలోచించండి మీరు అదే అర్థమైంది మీకున్న టాలెంట్ తెలుగులో ఇంకెవరికి ఎందుకు రాలేదు సౌత్ ఇండియాలో ఇంకెవరికి రాలేదు క్యారెక్టర్ ఆ సినిమాలో హైదరాబాద్ నుంచి కానీ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నుంచి కానీ నేను ఒక్కడే ఆర్టిస్ట్ ఎందుకు ఉన్నాను ఆ సినిమాలో యూ హ్యావ్ టాలెంట్ అని చాలా మందికి ఉన్నారు అన్నారు కదా మీరు వాళ్ళకి ఎందుకు రాలేదు నాకే ఎందుకు వచ్చింది మీరే క్యారెక్టర్ కోసం మీరు అదే బికాస్ బికాస్ మీరు ఎంత ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అవుతారో మీకు అంత వాడుకుంటారు కరెక్ట్ ఇప్పుడు సిక్స్ ఆరు సినిమాలు పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేశాను ప్రతి ఒక్కరు సినిమా క్యారెక్టర్ కమిషనర్ క్యారెక్టర్ కానీ సిఐ క్యారెక్టర్ కానీ డిఎస్పీ కానీ డిసిపి కానీ ఆ క్యారెక్టర్లు చేయమంటారు సార్ నమస్తే నమస్తే పోలీస్ క్యారెక్టర్స్ చేయడం మానేశాను అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ నేను చేయను దృశ్యం తర్వాత ఆపేయాలనుకున్నాను దృశ్యం టూ కానీ దృశ్యం టూ ఎంత బాగుంటుంది సార్ అవును మరి డైరెక్టర్ గురించి ఆలోచించండి అంటే అందరికి అదే చెప్తుంటాను డైరెక్టర్ ఎవరు నేను ఏడు మంది కొత్త వాళ్ళతో చేసినప్పుడు హౌ కెన్ అబి డైరెక్టర్ యాక్టర్ చెప్పండి కొత్త వాడు ఆయన నేను నాకు ఇంటర్ అతను అతను రాసుకున్న ఒక డ్రీమ్ లో ఐ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇన్ హిస్ ప్లేస్ కాదు కాదు నాకు ముప్పై ఏళ్ళు అనుభవం ఉంది నువ్వు ఏంటి నాకు చెప్పేది అనుకుంటే an actor always has to be obedient to the craft number 1 to the craft second to the script third to the character fourth and most importantly to the director of course manam chesindi manaku nashtha ho ho chaala baaga chesam malli inkote entra adagedi naa tho adugutunna aa inkote ku anta ochindi ayiniki okka cinema cheyaledu aa aalochana tappu అతనికి ఏం కావాలో కదా అతనికి ఏం కావాలో మనకు మనం ఇవ్వాలి అది మనం బాధ్యతతో పాటు వీటన్నిటితో పాటు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే విషయంలో కమర్షియల్ యాంగిల్ ఒకటి ఉంటుంది బిజినెస్ మనీ ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి మీకు మనీ అవసరం లేదు అవసరం ఉంది కదా అవసరం తీసుకుంటాను బడ్జెట్స్ లో కాంప్రమైజ్ చేయను కదా చేయరు కదా కొత్త వాళ్ళు కానీ పాత వాళ్ళు ఎవరికైనా ఒకటే రేట్ అంతే అలాంటప్పుడు ఎందుకు వచ్చినాయి ఎందుకు వచ్చాయి నేను డబ్బుల కోసం చేయను ఓకే ఒకవేళ ఒప్పుకుంటే మాత్రం ఆ డబ్బు పర్ఫెక్ట్ గా తీసుకుంటాం క్లియర్ ఎస్ మీకు ఇలా మంచి చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారా సార్ ఎలా మంచి చెప్పేవాళ్ళు ఇలా జస్ట్ ఒక ఫ్రెండ్లీగా సూచనలు ఇచ్చేవాళ్ళు చెప్తారు ఉంటారా చెప్తారు సార్ చెయ్యండి బాగుంటది ఇలా చేస్తే మనకి ఒకటి చెప్తాను సార్ సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి అక్కడ ఆ ప్రొడక్షన్ లో కానీ డైరెక్టర్ కానీ టీమ్ కానీ పని కావాలి కరెక్ట్ ఆర్టిస్ట్ కావాలి ఎవరు దొరికినా అనవసరము ఆర్టిస్ట్ కావాలి పని అయిపోతే అంతే కాదండి మీరే ఉండాలి మీరే చెయ్యాలి అని ఎంతమంది చెప్తారు మీరు కాకుండా ఇంకోటి చేస్తాడు ఇంకొక ఇంకోటి చేస్తాడు అవును అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు దొరసాని మనం మహేంద్ర ఫోన్ చేసినప్పుడు కూడా సురేష్ ప్రొడక్షన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా అండి ఫలానా ఫలానా అంటే నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చాలామంది డైరెక్టర్ల పేర్లు ఆర్టిస్టుల పేరు అసలు తెలియదు నేను కలిసినప్పుడు క్షమార్పణ చెప్తాను ఫస్ట్ సార్ మీ గురించి తెలియదు తప్పుగా అనుకోకూడదు నేను మీ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను క్లియర్గా చెప్తాను వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు అంతే కదా ఈవెన్ షేకింగ్ శేషు గారితో కూడా దొరస ఆకాశవాణి చేసినప్పుడు క్లియర్గా చెప్పాను సార్ మీ గురించి అంతమంది ఫోటోలు దిగుతున్నారు సెల్ఫీస్ దిగుతున్నారు వచ్చి మీతో మాట్లాడుతున్నారు మీ గురించి అస్సలు నాకు ఒక్క నయా పైసా కూడా తెలియదు ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ మీ గురించి అడుగుతాను చెప్పాను అలాగే మహేంద్ర గారు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఈ ఫలానా ఫలానా స్టోరీ ఉందండి సురేష్ ప్రొడక్షన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారని చెప్పారు ఇట్లా త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ సార్ మూడు అమ్మాయి అబ్బాయి అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదర్ దూర క్యారెక్టర్ సినిమా పేరు దూరసాని నన్ను మరి అంత ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ మీరు అంటున్నారు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి మీరు కాల్ చేస్తున్నారు నాలాంటి వాళ్ళ ఆర్టిస్ట్తో మాట్లాడడం ఎందుకు పెద్దవాళ్ళు మీకు ఎవరు దొరకలేదా వాళ్ళు ఎందుకు అప్రోచ్ అవ్వట్లేదు వాళ్ళు అప్రోచ్ అవ్వాలి కదా మీరు 
నాకు ఎందుకు అడుగుతారండి ఎవరైనా కానీ అంత ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ కోసం మీరు ఎంత పెద్ద క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టో మీకు తెలియక మేబీ అది ఆడ ఉండడం బెటర్ అనుకుంటాను నేను ఏమన్నాడు మహేంద్ర మనం మహేంద్ర ఏమన్నాడు అంటే లేదండి అందులో మాకు రెగ్యులర్ ఆర్టిస్ట్ అవసరం లేదు కరెక్ట్ కరెక్ట్ మనకు ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ ఆర్టిస్ట్ అవసరం లేదు కరెక్ట్ ఆ క్యారెక్టర్ని ఆర్టిస్ట్ని చూస్తే జనాలు వీడు ఏం చేస్తాడో ఆడియన్స్కి ఒక హుక్ ఉండాలి బాగుంది మంచిగా చెప్పాడు మహేంద్ర కరెక్ట్ కదా యాజ్ అ డైరెక్టర్ పాయింట్ వ్యూలో అదే అలాంటి వాళ్ళతో అలాంటి వాళ్ళతో అలాంటి క్లియర్ విజన్ ఉన్న వాళ్ళతో అలాంటి అండర్స్టాండింగ్ ఉన్న వాళ్ళతో మనం చేయాలి ఆకాశవాణిలో కూడా సేమ్ జరిగింది ఆకాశవాణిలో ఇంట్రెస్టింగ్గా చాలా విషయాలు తెలిసినవి నాకు దేనికంటే ఆ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు తెలిసి నాకు ఓకే మీరు ఒక టైంలో మిమ్మల్ని సినిమా నుంచి తీసేశారు మీరు ఊరి బయట ఉండే ఒక మనిషి మీరు క్యారెక్టర్ చాలా దొర క్యారెక్టర్ మరి ఇది ఒక సినిమా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు చేయరు కదా దొర క్యారెక్టర్ చేసిన దొరసానిలో దొర క్యారెక్టర్ చేసిన మీరు డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఓకే పర్స్పెక్టివ్ చాలా డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే మీరు అప్పుడు కథ విని ఉంటారు మొత్తం అన్ని సినిమాలు కథ వింటాను సార్ ఇప్పుడు కథ చెప్పే ఓపిక ఎంతమందికి ఉంది సార్ ఒక్క నిమిషం లేకపోతే నేనేం చేయలేను నాకు ఉంది కదా వినడానికి అన్ని సినిమాలు ఇప్పటివరకు చేసిన ఈ ఈ పీరియడ్లో చేసిన సినిమాలకి అన్నిటికీ నరేషన్ తీసుకున్నాను దొరసానికి రెండు సార్లు నరేషన్ ఐదు ఐదు గంటలు అవునా క్యారెక్టర్లు అంత డెప్త్ ఉంది మరి క్యారెక్టర్ వదిలేండి మనకు కథ ఇంపార్టెంట్ ఆ కథలో మనము ఎంతవరకు మనము ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నామో చేశారు సార్ ఆ క్యారెక్టర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అనుకుంటా నాకు చాలా నచ్చిన క్యారెక్టర్ అంటే ఆ సినిమా ఫ్లాప్ హిట్ అది మనం కమర్షియాలిటీని పక్కన పెట్టేద్దాం మనం చేతులు లేదు సార్ ఆనంద్ దేవర్కొండ అనే ఒక విజయ్ దేవర్కొండ లాంటి ఒక స్టార్ తమ్ముడు కొత్తగా ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నప్పుడు ఒక కథ అలాంటి కథ ఎన్నుకోవటం అనేది ఒక ఛాలెంజింగ్ ఛాలెంజ్ ఛాలెంజ్ అలాంటి ఒక ఛాలెంజింగ్ రోల్లో మళ్ళీ ఇంకొక ఒక ఎరా చూసి నా జీవిత రాజశేఖర్ గారు ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి మీరు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ఫ్రెష్ ఫీల్ ఫ్రెష్ ఫీల్ నాకు ఆ సినిమా నచ్చిందండి నాకు సినిమా చాలామంది చూసి డైరెక్టర్స్ కూడా సినిమా చూసి ఇది ఒక ఒక కవిత్వం లెక్క ఉంది పోయిట్రీ పోయిట్రీ దేనికంటే ఒక పెయింటింగ్ ని నిదానంగా చేస్తూ దాని గురించి దాంతో మాట్లాడుతూ మనం ఎట్లా చేస్తున్నాము అలాంటి తీసాం నాకు అసలు ఆ గడి ఆ గడీల గడీల దొరతను ఉందా ఓకే ఇన్ దట్ డేస్ మీరు అది సిక్స్టీస్ ఫిఫ్టీస్ ఎయిటీస్ ఎయిటీస్ ఎయిటీ సెవెన్ స్టోరీ ఎయిటీస్ లో అంటే తెలంగాణ మీరు వెళ్ళి చూస్తే తెలుస్తుంది అంటే లోపల మీరు తీసుకున్న దాన్ని అవును ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ నాకు అంత పొయిటిక్ గా అనిపిస్తుంది నేను చెప్పా మళ్ళీ పాపం అయితే మళ్ళీ రాలేదు మహేంద్రకి ఇంకా మంచి అవకాశం రాలేదు సార్ అదే అదే కదా ప్రాబ్లం అది బాధ క్వాలిటీకి ఎంత వరకు ఆయన కూడా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆయన కూడా పది సినిమాలు వచ్చాయి డైరెక్ట్ చేయడం అట్లా చేయకూడదు నేనేందుకు చేయాలి యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ నో దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిటర్న్ నో సార్ నో నేను మిమ్మల్ని నేను ఈ విషయంలో పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నా వ్యతిరేకించండి నా ఇష్టం అది ఇప్పుడు మీ ఇష్టం మీరేనా అబ్సల్యూట్లీ నా ఇష్టం నా యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ ఒపీనియన్ ఎస్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ యువర్ ఐ ఆమ్ జడ్జింగ్ యూ ఐఎమ్ యూ కెన్ బీ జడ్జ్ విల్ సర్ సర్ ఐ హావ్ నో ప్రాబ్లం నేనే చెప్తున్నా అంటే నేను నాకు ఐ నో ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ లాస్ట్ 20 మేబి మేబి బట్ ఐ నో మైసెల్ఫ్ బెటర్ దెన్ ది ఫిల్మ్ ఆఫ్ కోర్స్ నేను అదే చెప్తున్నా నేనే చెప్తున్నా అంటే నేను మిమ్మల్ని కొన్ని విషయాల్లో ఇక్కడ ఆకాశం అని తెత్తు పెడతా కొన్ని విషయాల్లో మీకు కొన్ని విషయాలు తెలియదని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను అవును నా ఇష్టం అది ప్లీజ్ యూ కెన్ బీ ఫ్రీ టు సే దట్ ఎస్ దట్ విల్ నాట్ చేంజ్ మై డెసిషన్ ఇలాంటి ఒక మంచి ఆర్టిస్టు ఆకలి అయితే అమ్మ ఆకలి అవుతుంది అని అనకపోతే అమ్మే అన్నం పెట్టదు తప్పకుండా అలాంటి ఒక సూక్తులు చదువుకుని ఇక్కడ దాకా వచ్చిన మనం మీరు నేను డైరెక్టర్స్ అడగను నాది ఇదే అంటే ఇంక నేనేం చెప్తాను ఏం చెప్పకండి దట్ ఈస్ దట్ దట్ ఈస్ హౌ ఐఎమ్ అదే ఆఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ నాట్ బ్లీమింగ్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఫర్ దట్ ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ సేయింగ్ నేనే కరెక్ట్ అని చెప్పట్లేదు ఎవరో అక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఒక బాంబే నుంచి ఒక అతను ఒక డైరెక్టర్ వచ్చేసి తమిళ సినిమా కూడా చేస్తున్నాను అదే చెప్తున్నా వీళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి ఎప్పుడో వస్తే ఎప్పుడో ఒక సినిమా వస్తే నాకు అలాంటి వర్క్ కావాలి కదా అదే చెప్తున్నాను సార్ మీరు ఒక మీరు మీకంటూ ఒక సపరేట్ బాటిల్ తీసుకున్నారు ఆ బాటిల్లో మీకు ఇష్టమైంది పోసుకొని అందులో ఉంటారు అది మీ ఇష్టం బట్ యాజ్ ఏ విజన్ మాకు కూడా కొంచెం విజన్ అంటారు అరే ఈ క్యారెక్టర్కి ఆయన అయితే బాగుండేది అని ఒక ఫీలింగ
బాంబే నుంచి అందరు దేవుళ్ళని పిలుస్తున్నారు కదా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు వాడికి అరగ వారికి అడిగారా వాళ్ళు సార్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే దెర్ ఈస్ ఏ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ద ఆర్టిస్ట్ నో హండ్రెడ్ ఫ్రమ్ బాంబే నో ఫ్రమ్ బాంబే నో అవర్ పీపుల్ ఆర్ డైంగ్ టు వర్క్ విత్ దెమ్ నో సార్ అదే సార్ నో నేను అన్ని అవును తెలుపు నేను కూడా ఉన్నాను ఇక్కడ మీరు నేను కూడా ఉన్నాను కదా నేను కూడా నాయ వలసం ఐ అవును స్టడీను ఓకే ఎందుకు బాంబే నుంచి తెస్తున్నారు ఆర్టిస్ట్ అంటే వాళ్ళు అడిగారా ఎవరైనా అందరు అడిగారా అంతమందిని మీరు పిలిచారు హిందీ ఆర్టిస్ట్ అని వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ రాదు మీరు ఇక్కడ స్ట్రగుల్ చేస్తారు వాళ్ళకి ప్రామిటింగ్ ఇవ్వడానికి అది నచ్చుతుందా మీకు మీరు బడ్జెట్లు తగ్గించాలి బడ్జెట్లు తగ్గించాలి ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్లకి అంత ఇవ్వాలి ఇంత ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్లు ఇస్తారు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్లు భరించుకుంటారు టైం వేస్ట్ చేస్తారు ఒక బడ్జెట్ ఒక ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత బడ్జెట్ ఎక్సీడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆర్టిస్ట్ కరెక్ట్గా పలకరించలేరు డైలాగ్ ఎక్కడ అని ప్రాంటింగ్ తీసుకుంటారు మీరు ప్రాంటింగ్ తీసుకుంటే నేనేం ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి మీకు కానీ కానీ మొత్తం మీరు భారతదేశంలో చూసుకుంటే ద బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఇక్కడే తెలుగులో ఉన్నారు మేబీ తెలుగులోనే ఉన్నారు ఐఎమ్ నాట్ డిస్ప్యూటింగ్ దట్ అది కూడా డిస్ప్యూట్ చేయట్లేదు మరి ఎందుకు అక్కడ నుంచి పిలుస్తున్నారు ఎందుకంటే మనము బయటికి వెళ్ళి వెతకట్లేదు టాలెంట్ కోసం సెర్చ్ చేయట్లేదు అంటారు చేయట్లేదు ఎక్కడో మలయాళం నుంచి వచ్చిన జీతు జోసఫ్ తో వర్క్ చేయడం ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ నేనంటే అదే జీతు జోసఫ్తో వర్క్ చేయడం ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సిద్ధార్థ ఆనంద్తో వర్క్ చేయడం ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు వర్క్అవుట్ చేస్తారు చిన్న చిన్న నువాన్సెస్ సెటలిటీ కానీ అది నాకు నచ్చుతుంది మీరు కేరళ నుంచి ఆర్టిస్ట్ వానికి తెలుగు రాదు తమిళ నుంచి ఆర్టిస్ట్ తీసుకొస్తున్నాడు తెలుగు రాదు కష్టపడుతున్నాడు సెట్ మీద ఆర్టిస్ట్లని ఏడీస్ని తిట్టుతున్నాడు మీరు తిట్టులు తిని కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు ఆర్టిస్ట్లు వై డోంట్ యూ మేక్ దట్ సేమ్ ఎఫర్ట్ టు లుక్ ఫర్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఇన్ తెలుగు ప్రాంతం వై ఐ సపోర్ట్ యూ ఎస్ దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ వెన్ యూ కెన్ గో టు బాంబే అండ్ ఢిల్లీ అండ్ కల్కత్తా అండ్ కేరళ అండ్ తమిళనాడు యూ కాంట్ లుక్ ఇన్ యువర్ హౌస్ ఇన్ యువర్ బ్యాక్ యార్డ్ కరెక్ట్ పక్క ఇట్లా చూడలేరా పక్క ఇంట్లో కరెక్ట్ మరి మరి why only artists should need work why directors don't need new artists new talent here local adhu en meer cheppedi adi that is the difference akkada vaallu chestun cinema lo hindi lo 90% if not 99% 90% 90% 90% sync sound lo chestaru correct ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు సార్ మనకు కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అలవాటు అయింది ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీరు సార్ నేను నేను వర్క్ చేసిన సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ అందరూ ప్రాంటింగ్ తీసుకుంటారు సింగ్ సౌండ్ ఎట్లా చేస్తారు ఒక దొరసాని సినిమా తప్పితే దొరసాని సినిమా కూడా సినిమానే కదా సార్ దానికి సింగ్ సౌండ్ చేశారు సింగ్ సౌండ్ చేసాం కదా నేను ఎన్ని సినిమాలు ఒక పేరు తీసుకుంటున్నారు మీరు ఓకే యాభై పేర్లు తీసుకోండి సింగ్ సౌండ్ ఉంటే లైవ్లీనెస్ ఉంటుంది అది అది నేను దానికి టాలెంట్ కావాలి స్టార్ వాల్యూ అవసరం లేదు దానికి నేను తమిళ్ సినిమా చేశాను తమిళ్లో నేను సింగ్ సౌండ్ చేశాను కదా తమిళ్ భాష నాకు రాదు అవునా సింగ్ సౌండ్ తమిళ్లో సింగ్ సౌండ్ చేశాను హూ ఇస్ ద డైరెక్టర్ సార్ శశికాంత్ వై నాట్ ప్రొడక్షన్స్ ఓ వై నాట్ ప్రొడక్షన్ వై నాట్ ప్రొడక్షన్స్ తొమ్మిది సినిమాలు తీసాడు యాజ్ ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ ఫస్ట్ సినిమా యాజ్ డైరెక్టర్ సూపర్ సార్ సూపర్ ఎందుకు వెతకారు స్టోరీ అండి అది అది క్రికెట్ బెట్టింగ్ మీద ఓకే ఓ క్రికెట్ బెట్టింగ్ క్రికెట్ బుక్ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది 